Bereits in der späten Bronzezeit, lange vor dem Bau der Burg, war der Standort am nördlichen Rheinufer in der Nähe von Hohentengen besiedelt. Dies belegen entsprechende Funde. Wann genau Weißwasserstelz erbaut wurde, ist nicht bekannt. Archäologische Untersuchungen von Mauerresten unter der nahegelegenen Guckenmühle ergaben, dass dort bereits im Jahr 1000 ein Haus gestanden haben muss. Und deshalb sei laut Experten davon auszugehen, dass die Burg wahrscheinlich vor dem 12. Jahrhundert erbaut wurde. Im Jahr 1170 wird urkundlich ein Wernherus de Wasserstelze erwähnt. Er stand in den Diensten des Klosters Reichenau und bekam die Herrschaft Weißwasserstelz, zu der auch die Vogtei Lienheim gehörte, zu lehen. Die Burg hatte einen viereckigen Grundriss. Sie bestand wohl aus einem Bergfried, von dem leider kaum noch Spuren zu finden sind, mehreren Gebäuden, welche an die Ringmauer angebaut waren, und drei weiteren Türmen. Auch gab es eine innenliegende Zisterne. Weißwasserstelz wechselte im Laufe der Jahrhunderte ungewöhnlich oft den Besitzer. Unter anderem gehörte die Burg 1265 Kunigunde von Weißwasserstelz, ihres Zeichens Fürstäbtissin im Fraumünster in Zürich und 1330 Freiherr Lüthold von Kränkingen. Es gab Gerüchte, dass auf der Burg zeitweise schwarze Magie betrieben wurde. Es sollen dort mehrere Alchemisten versucht haben, Gold zu machen bzw. den Stein der Weisen zu finden. Ob es solche Aktivitäten wirklich gab, ist ungeklärt. Vielleicht wollte jemand auch nur den Eigentümern der Burg schaden und setzte böswillige Anschuldigungen in die Welt. Musik 1639 wurde die Burg während des Dreißigjährigen Krieges von den Schweden besetzt und beschädigt. Es heißt, dass sie damals den Bergfried gesprengt hätten. Allerdings scheinen andere Teile von Weißwasserstelz unversehrt geblieben zu sein. Jedenfalls gibt es Hinweise, dass die Burg bis 1803 zumindest teilweise noch bewohnt war. Mit der Übernahme durch den badischen Staat wurde sie dann endgültig dem Verfall preisgegeben. 1989 fanden umfassende Sanierungsarbeiten an der Ruine statt. Musik